wa maulana wa ala Allahi falyatawakkal mutawakkilun yani halitufiki jambo ila lile ambalo ametuandikia mola wetu sasa hapa tunaambiwa kwamba mambo yote yanotufika Mungu ameshayaandika na mada yetu ya alhamis ilikuwa inazungumzia maana ya kujaliwa au waislamu na itikadi ya kujaliwa tukasema kwamba wale wanaosema kwamba uh, Mwenyezi Mungu kashamjalia mtu kwa maskini kwa kweli ile ni itikadi ya kikafiri na hatuwezi kumsaidia kwa sababu ushakuwa maskini ile itikadi Qur'an imepinga kama ilivyokuja katika aya ya surati Yasin eh wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allahu qalu anutaimu ma lau yasha Allahu ataama kwa hivyo tukasema sasa Sheikh anataka kujua tutaunganisha vipi tutayapambanua vipi haya mambo huku Mwenyezi Mungu anatuambia tukubali kwamba kila linalotufika ameliandika Mwenyezi Mungu huku tunaambiwa kwamba kudai kwamba umaskini tumejaliwa na Mungu ni itikadi ya kikafiri sasa tutayaunganisha vipi mambo haya kuweza kuyaweka sawa ndio swala lake na kuja kumjibu tunakuja kwenye jawabu samahani kidogo nditoka nje ni kwamba hii itikadi ya maandiko pia inataka ufafanuzi wake nini maana ya kwamba Mwenyezi Mungu ameandika kila kitu na kila kinachotokea Mwenyezi Mungu ameshakiandika inataka ufafanuzi wake na kuna hadithi nakumbuka ambayo nilitaja hapa inasema Mwenyezi Mungu aliyumba kalam katika vitu alivyoviumba mwanzo kabisa aliumba kalam kalamu lakini wanazoona wanasema kalamu hiyo hakuna mtu anaweza kutoa wasifu wake kwamba ilikuwa na nibu ilikuwa na wino ilikuwa na kifiniko hakuna mtu anatoa wasifu wake Mwenyezi Mungu aliumba kalamu kisha akaiambia oktob ewe kalamu andika kabla ya chochote kabla ya chochote kuumbwa kaumba nini kalamu ipo hadithi hiyo akaiambia uktub andika ewe kalamu kalamu ikasema wa ma aktub ya rabb e mola wangu niandike nini sina mjualo qala mwenyezi mungu akaiambia kalamu uktub ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kain andika yaliyokuwa yanayokuwa na yatakayo kuwa kwa hivyo mambo yote kalamu ikaiandika sasa hapo ndo palipokuja chimbuko la itikadi ya maandiko kwamba Mwenyezi Mungu mambo yote ameshaandika kwa hivyo kila nilokufika Mwenyezi Mungu alishaandika na kila linalotokea Mwenyezi Mungu alishaandika Hiyo haina pingamizi katika Uislamu na ni itikadi sahihi kabisa kuamini hivyo kwa sababu huo ndio upeo wa elimu ya nani ya Mwenyezi Mungu katika kujua mambo Nataka nikupe mfano uweze kufafanua hii itikadi ya kuandika Leo walioendelea wanachora ramani katika ulimwengu kwa mfano wanaweza kukuchorea ramani ya mji wa Zanzibar utakavyokuwa mwaka elfu mbili wakauchora ule mji kwa mabadiliko makubwa kiasi ambacho ukiutizama sasa hivi mji sivyo hivyo walivyochora wao lakini kwa sababu wao ni binadamu wanaweka sharti ikiwa watu watautengeneza kwa hivyo wanachora ile ramani ya je watu wakija wakautengeneza kama vile ramani ilivyochorwa si itakuwa ndo vile vile ilivyoandikwa itakuwa vile vile ilivyoandikwa ndivyo ilivyokuwa sasa hivi wataalamu wamekuwa na elimu nyingi tu mmoja wapo ni kwamba wanaweza wakakaa wakai hata wakunga wa kawaida tu wakiitizama mimba wanaweza kukisia kwamba mtoto atazaliwa mwanamme wakunga hawa kwa kienyeji wanazo taratibu zao wakimwangalia mwanamke miguu wanaangalia tumbo wanapima wanajua kwamba huyu mtoto atakayezaliwa mwanamme au mwanamke kwa elimu zao za kibinadamu je mkunga yule kama ataandika jamani atazaliwa mtoto mwanamme na pengine anapiga hesabu ya tarehe ile utunga mimba anakupiga hesabu mpaka tarehe ya kujifungua kwa kubahatisha kwake ikatokea vile vile ilivyokuwa yeye ameandika si tutasema mtoto kazaliwa kama vile alivyoandikwa na mkunga lakini kwa sababu mkunga ni binadamu ndo kuna kupata na kukosea tuna utaalamu wa kutabiri hali ya hewa Yoni na usiku tunasikia matangazo mara kwa mara kwenye vyombo vya habari kwamba kesho kutakuwa na mvua za hapa na pale katika ukanda pwani Tanga na Pemba, Unguja na Bagamoyo, Unguja na Islama. Na inakuwa vile vile ambavyo wao wametabiri. Kwa uwezo wao wa kibinadamu. Sasa wakiandika yale yanapotokea tunasema kama vile ilivyo andiko. Sasa kwa Mungu iko kwa upeo mkubwa zaidi. Ni kwamba Mwenyezi Mungu kwa sababu ana elimu ambayo haina mipaka, kajua kila kitakachotokea na kila kitu kakiandika. Kwa hivyo kila kinachotokea Mwenyezi Mungu alikijua kabla. Tukisema Mungu hakujua itakuwa tunampunguza ile sifa yake ukamilifu. Mwenyezi Mungu ashtukiziwi na jambo. Sisi ndio tunashtukiziwa. Ah, kumbe imekuwa hivi. Mimi sikutazamia yake. Mmenitazamia itakuwa hivi huo ni upungufu wako wa kibinadamu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu anajua kila kitakachotokea. Kwa hivyo akakiandika. 
Sasa ukisema kimeandikwa maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu alikijua kabla. Lakini tofautisha baina ya mambo mawili. Kukijua na kukulazimisha. Hakukulazimisha kajua kitakachotokea. Leo umekonda hospitali daktari akakuchunguza akwambia ikiwa utaendelea kuvuta sigara kwa namna hiyo basi baada ya miaka miwili utapata maradhi ya kensa. Ukaendelea kuvuta sigara na baada ya miaka miwili ukapata maradhi ya kensa. Yeye alishaandika kule. Utasema kakulazimisha upate maradhi ya kensa? Usemi hivyo. Unasema la lakini huyu daktari alijua kama mimi nitapata maradhi ya kensa kwa sababu ya tabia hii mbaya. Sasa Mwenyezi Mungu tutafautishe baina ya kwamba ameandika na baina ya kwamba amelazimisha. Hajamlazimisha mtu wala yarda li ibadihi alkufr. Mwenyezi Mungu haridhi waja wake wa kufuru. Lakini alijua nani atakufuru na vipi tatokea kwa sababu ana upeo mkubwa na elimu kubwa. Mifano mingine chungu zima ipo baba yuko nyumbani tu. Anawatazama wanawe akamtazama mtoto huyu. Mimi hajangalia vizuri. Huyu huyu atakuwa mkorofi. Lakini wanawe na huyu huyu atakuwa fadhali. Kwa kutabiri kwake tu na pengine ikawa vile vile. Hiyo ni elimu pungufu ya kibinadamu iko hivyo. Lakini hataki baba yake wala hachangii kwamba awe mkorofi. Elimu imemuonyesha. Sasa Mwenyezi Mungu angetaka sote tungekuwa wema lakini katoa democracy, katoa uhuru. Ndio hiyo demokrasia inayotoa Mwenyezi Mungu. Fanyeni mnalolitaka. Kalafu nitakuja kukulipeni. Lakini kajua kila kitakachotokea kwa sababu Mwenyezi Mungu ana upeo mkubwa wa elimu hashtukiziwi. Elimu yake haina mipaka. Hiyo ndio maana ya kuandikwa. Lakini sio kulazimishwa. Asitoke mtu akasingizia kwamba mimi ninalewa ndio ishaandikwa. Ah ah Mungu alishajua kama utalewa we mkorofi Mungu kishakujua kama mkorofi. Siku moja kuna mwanachoni mmoja alifuatana mwenziwe wakawa wanataka kujadili kwenye mada hii ya kuandikwa. Mmoja alikuwa na wasiwasi kidogo juu ya swala hili. Wakafika pahala likawa limeanguka tunda kwenye mti. Yule mwanachoni mmoja akaliokota akawa anataka kula. Akamuliza mwenziwe je, imeandikwa kwamba mimi tunda hili ni lile leo? Akamwambia naam imeandikwa au lile. Akasema basi nalitupa. Akamwambia imeandikwa kwamba utalitupa. Asa basi naliokota na kula. Akasema basi imeandikwa kwamba utalila. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alishajua. Sisi binadamu hatujui kitakachotokea. Kwa hivyo vyote utakavyofanya wewe Mwenyezi Mungu alishajua mwanzo, lakini sisi hatuwezi kufichua ile elimu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu hatuja hatujaingia katika lauhi al-mahfudhi tukasoma nini kitatokea. Kwa hivyo utakavyofanya wewe, ikishakuwa past, ikishakuwa fi'l al-madhi kitendo kilichopita, sisi tutakwambia Mungu alishajua. Sisi kwa sababu ya upeo wetu mdogo ndio tuwezi kujua nini kinatokea mpaka kiwe kishatokea ndio tunakijua sisi elimu yetu tunajua baada ya mambo kupita lakini Mungu anajua mambo kabla haja hajatokea kwa hivyo chochote utakachokifanya Mungu alishakijua mwanzo na kakidhibiti na kuna mantiki gani ya kwamba Mwenyezi Mungu kakiandika mantiki yake ni kukuchallenge wewe kwamba pamoja na elimu yako pamoja na ujuzi wako uweze kumshinda Mwenyezi Mungu ndio mantiki yake na siku ya kiyama kuja kuorodhesha na kuambia watu mambo yote mimi niliyajua kabla huo ni utukufu wake na ni upeo wake ambao hawezi kuingiliwa katika mipaka hiyo. Wallahu bikulli shay'in alim. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu na vitakavyotokea navyo ni vitu. Basi pia alishavijua tokea awal. Hiyo ndio maana kula yusibana illa ma kataba Allahu lana. Sasa waislamu tunataka tuitumie kwa kwa past kwa kitendo kilichopita kwa ajili ya kujipoza kwamba ah ndio ishatufika Mungu alijua kama atatufika. Tujitahidi sasa tufanye jingine. Kwa hivyo siri ya maisha binadamu ni kufichua nini Mwenyezi Mungu anakijua kwa kitatokea. Bas tunakwenda mbio katika kutaka kufichua. Mwenyezi Mungu katuziba maksudi. Na kuna mantiki kubwa kutuziba kama angetuambia inge kwa hatari. Na yeye ile hikaya bwana mmoja alikuwa mnene sana. Akaenda akatafuta dawa kwa kila daktari akakosa. Akaambua kuna mganga mmoja atapitibwe. Akaenda kwa yule mganga. Yule mganga akamtizama akamwambia nini? Akamwambia matatizo yangu mnene bwana. Sikondi. Mefanya dawa zote. Akaambia yake ngoja nitizame kwenye vitabu. Akatizama kwenye vitabu. Akaambia yake unajipata bubure wewe. Baada mwezi mmoja utakufulia mbali inshaona. Kabisa. Wewe si mtu wa kuishi kwa hivyo usipate tabu. Ah! Yule bwana akatoka sasa. Nitakufa. Miakaanza kwenda kutoa sadaka sasa akagawa mali yake yote. Anafikiri baada ya mwezi mmoja ni hesabu siku leo ya kwanza, ya pili, ya tatu. Anakondeana kwa kufikiri hali. Ilipofika ile tarehe mpaka siku ya pili kaingia mbona sijafa? <laughs> Akaenda kwa yule mganga akamwambia mbona sijafa? Kelele akamwambia ah tulia. Kio hicho hapo jitizame sasa. Kujitizama akakonda kama ujiti kama basi da yako ndio hiyo. Sasa kitu kikubwa ni kwamba binadamu Mwenyezi Mungu kamfichia maksudi ile siri ya kwamba asijue mambo ya baadaye kwa sababu angehangaika na angechanganyikiwa. Tizama mtu ana hukumu kifo tu wewe. Mtu ana hukumu kifo tu kesha hukumu kifo basi baada wiki moja atanyongwa. Akile fanye kazi vizuri kama hajapevuka kiimani na kwa hatari. Anachanganyikiwa. 
Hesa kusema maneno ya majabu majabu akafanya mambo majabu majabu. Anacheka ovyo pengine, atapiga makelele tu, atajirusha, pengine atajiua kabla haijafika. Kwa Mwenyezi Mungu katufichia maksudi iwe tunakwenda sisi tunajaribu kufichua tu ile elimu yake. Sasa hiyo hasa ndio mantiki ya kuandikiwa. Sasa ndio maana tukasema ile itikadi ya majaliwa kwamba kusema kwa Mwenyezi Mungu kishatujalia haikubaliki kwa maana hiyo ya kwamba tushapata matatizo sema Mungu katujalia. Hapana, Mwenyezi Mungu hajatujalia mabaya ila Mwenyezi Mungu alijua kitakachotokea. Kwa hivyo tutofautishe baina kwamba Mungu katujalia kutupa matatizo kitu mbali na kwamba kashajua kwamba matatizo yatatufika ni kitu mbali. Natumaini uelewe sawa. Na swali jingine ninohusiana na maudhui hawahi kuona au kusikia kwamba kuna baadhi wanazoona wanasema kwamba katika sala hii tunaosali kuwepo imamu na kuwepo maamuma ndani yake mna falsafa nzima ya kiongozi na anayeongozwa sasa nataka tumsaidie kuichambua hiyo falsafa iliyomo ndani ya sala ya kuonesha anakuwepo kiongozi na wanaoongozwa na sifa za kiongozi ambao manake tukiitazama sala tu tutaweza kujua sifa za kiongozi na anayeongozwa mi nasema hivi. Kuna mambo katika Uislamu yana uwanja mpana wa kujitahidi. Sasa wanavyoni wamejaribu kujitahidi tu na kuona kwamba mle ndani yake mna sifa za uongozi. Lakini si kwamba kuna aya au hadithi iliyokuja kusema kwamba ndani ya sala mna sifa za kiongozi. Hapana. Lakini wanazoni kwa sababu wanatumia fikra zao na kuchambua wamegundua haya mambo. Kwa hivyo hizi ni jitihada za nani? Za wanavyoni. Kama ni jitihada basi zitachukuliwa pale zinapofaa na zitaachwa pale zisipo Ukitazama sala ya jamaa jinsi ilivyowekwa kitu cha kwanza unachokikuta kikubwa ni umoja maana pale mnakutanika nyote kwa wakati uliowekwa na kwa kitendo cha namna moja kwa hivyo falsafa ya kwanza unaoipata ndani ya sala ya jamaa ni kitu gani umoja sasa waislamu tunatakiwa tuishi katika maisha yetu yote ya, ya pamoja katika hali ya umoja kama tulivyokuwa katika nini sala tunapata umoja halafu tunapata kutokuwa na ubaguzi usawa kwa sababu pale hapana ubaguzi wa rangi katika sala ya jamaa kwamba labda weupe wakae mbele au wakae nyuma au kinyume chake hakuna swala hiyo wala hakuna suala la kwamba huyu kwa sababu ni tajiri yule maskini kwa hivyo zipangwe safu za matajiri mbali na maskini mbali hakuna ubaguzi wa mali wala hakuna ubaguzi wa rangi na hata ubaguzi wa elimu kwa kiasi kikubwa haupo zaidi ni kwamba yale maarifa tu ya kufanya ibada wako watu wamependekeza kwamba pale karibu ni yuma imamu akae watu wenye kujua lakini si kwa lengo la kubagua kwa lengo kwamba imamu akiharibikiwa wapate kumsaidia kutengeneza lakini sio kwa lengo la kubagua na nyote mnasimama mstari mmoja safu moja panakuja na tuswala jingine la nidhamu kama gwarine natakiwa mwende paredi mnakwenda kwa, kwa sambamba sawa sawa kila kitu katika kurusha mikono miguu saluti basi ndani ya sala hapa nakuja nidhamu ndio maana mnaambua safu zenu ziwe sawa sawa vitendo vyenu viende sambamba kwa sababu kuna swala zima la nidhamu tumepata umoja tumepata usawa tumepata nini nidhamu pia pana swala zima la kutii amri imamu anapopiga takbira we utakishuriki na jengine nayo upige takbira kiruku nayo na ruku kwa hivyo kuna swala la amri kutoka kwa imamu na kuna swala la kutii amri kutoka kwa nani maamuma kwa kuna amri na utii vile vile ninajitokeza katika nini katika sala halafu kuna namna ya kufata kwamba hutakiwi mtangulie imamu lazima kutangulie lakini vile vile msipitane sana isiwe imamu yuko kwenye sijida wewe ndio una rukuu iwe kakutangulia kitendo kidogo tu kiasi cha kuonesha kwamba yeye yuko mbele Halafu unafuatia wewe. Kwa hivyo maana kuna suala la kufuata lakini kufuata kwenyewe kwa utaratibu maalum sio wa kupingana pingana. Nyingine kuna suala la utulivu. Wakati unaposali unatakiwa kwanza uwe na khushu uwe na imamu wako na wakati imamu anasoma wewe umetulia unamsikiliza. Kwa hivyo kuna kitu usikivu. Sio yeye anasoma wewe unasoma fujo hakuna kinachoeleweka pia ndani yake kuna swala zima la kumkosoa imamu pahala ambapo wamekosea. Kwa hivyo kiongozi si kwamba aachiwe tu kwa sababu ni kiongozi. Kama ilivyo ndani ya sala anapokosea kuna utaratibu maalum wa kumkosoa, basi na katika kutawala kuna utaratibu maalum wa kufanya nini? Kwa kumkosoa. Halafu kuna swala jingine la heshima. Imamu aheshimike kama anavyotakiwa yeye ajiheshimu na watu wanatakiwa wamheshimu. 
Kwa hivyo swala heshima linakuja kwamba kiongozi lazima aheshimiwe lakini anaanza yeye kujiheshimu. Kwa hakika ndani ya sala ya jamaa kuna mambo mengi sana ambayo ukiachambua utaona rudi tena kwenye jamii nzima ya Kiislamu kiongozi na wale wanaongozwa vipi wanatakiwa wende. Lakini hii nimeizungumza tu kwa kifupi kwamba ni kweli kwamba baadhi ya nazooni wako waliochukulia sala ya jamaa kwamba ni kigezo kimoja wapo cha kuonyesha vipi kiongozi anatakiwa awe na vipi wanaongozwa wanatakiwa wawe. Kuna mambo mengine ya ziada kwa mfano anataka kiongozi awe anayesalisha imamu wamependekeza nazooni wengi awe ana family yani awe na mke kaoa kwa sababu ndio kutaka kuonyesha kwamba yeye ana majukumu sasa tayari awe ikiwezekana e, aliyokuwa kasoma kuliko wale kadiri itakavyowezekana na ikiwa watu wamesoma sawa sawa basi aliyokuwa na umri mkubwa kuliko wale kwa sababu umri nao ni kusoma ni experience uzoefu na mambo kadha kadha yamezungumzwa ambayo yanaweza kuonesha kwamba ni kigezo cha namna gani tutampata kiongozi wa Kiislamu natumai kwa kiasi hicho nitakuwa nimejibu sasa inshallah taala tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo tumeikusudia Leo ndugu waislamu tumekusudia kuzungumza nanyi juu ya masuala yanayotusumbua sana vile vile waislamu. Kuna swala moja mimi siku zote nilikuwa nikijiuliza katika akili yangu. Kwa nini waislamu tuna khitlafiana? Hatuwezi kukaa pamoja tukawa na fikra moja, malengo mamoja tukafanya kazi kwa pamoja. Tuna khitlafiana tena katika mambo yote unawajua wewe katika waislamu basi ana khitlaf. Nilikuwa ninasumbua sana ile swala. Njoo kwenye udhu ndio kitu cha mwanzo katika ibada ya waislamu. Basi pia tuna khitlafiana katika udhu. Mambo madogo lakini ndio khitlafiana. Ukija kwa mezhebu ya Abu Hanifa anakuambia katika udhu si lazima kufata utaratibu. Yaani sisi tunaanza kwa viganja vya mikono tunasukutua uso, mikono, kichwa, masikio, miguu, si ndio? Tunakwenda kwa utaratibu. Kwa mezhebu ya Abu Hanifa unaweza kuanza miguu. Au unaweza kuja katika tukaanza mikono, halafu karudi uso, halafu si lazima kuweka utaratibu. Ingawa wanapendelea kama sisi, lakini si lazima. Hiyo si khitlafu hiyo, khitlafu. Maana leo ukimwona mtu kaanza utaratibu mwingine eh eh sasa tena mambo mapya haya. Upo hapo. Haya. Kuna masuala mazima maibadhi ma, 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 na madhhabu ya Hanafi wanapangusa shingo. Sisi wengine hatupangusi. Tayari tushaanza kuona khilafu ndogo ndogo hizo. Kwa hivyo ukianza kwenye udhu tayari unaanza kukuta khilafu. Ondoka kwenye udhu njoo kwenye sala. Wengine wanafunga mikono wengine wafungi mikono na hao wanaofunga nao wanatofautiana katika jinsi ya kufunga khilafu zipo hazipo wengine wanaitikia amin wengine nasema amina mke wa mtu atumtaki hawaitikii khilafu zipo hazipo wengine wanatoa salamu mbili wengine wanatoa salamu moja wengine wanaonyesha kidole katika shahada ya tayatu wengine hawaonyeshi na wengine hao katika wenye kuonyesha wana namna za kuonyesha kuna mwingine atakionyesha mara moja pap pap atakirudisha. Kuna mwingine atakitikisa. Kuna mwingine atakiacha tu. Khilafu zipo hazipo hizo. Njoo kwenye saumu. Swala zima la kuandama mwezi za kuandama kwa mwezi lina khitlafu yake. Njoo kwenye zaka. Kuna mwingine anasema zaka za mapambo mwanamke bila mkavaa madhahabu atolee zaka maibadhi na mahanafi walobaki wengine wanasema hapana bwana mtu kajipamba tu mwenyewe vipi atatolea zaka yale si mapambo tu kwa ni biashara ile asitolee zaka khilafu ipo hapana njoo kwenye hija pia kuna khitlafu wengine wanasema lazima mtu akihija anyoe wengine wanasema akipunguza inatosha wengine wanasema haijuzu kuhirimia ndani ya ndege wengine wanasema inajuzu haya nguzo tano za Kiislamu hizo bado khitlafu imo si nguzo za Kiislamu hizo basi ndani ya nguzo si wenyewe tunafanyaje tuna khitlafiana ndani ya nguzo njoo kwenye ndoa sasa wengine wanasema wali lazima awepo wengine wanasema kama kuna wali basi mwanamke anza kujuzesha wenyewe mahana yao ipo haya kwenye talaka wengine wanasema ukisema tatu tatu wengine wanasema ukisema tatu moja khilafu ipo haipo ipo ndoa njoo kwenye mirathi babu akikutana na ndugu ndugu hawarithi anachukua babu hana fina ibadhi hiyo shafi na wengine wanasema ata atachukua ndugu na babu kwa njia pamoja khilafu ipo haipo mtu akeshakufa namna ya kumkosha wengine wanasema tumkame wengine wanasema tusimkame kuvika sanda wengine wanazao kuzika kila mmoja na yake khilafu ziko katika kila katika kila kitu ukija kwenye mambo ya biashara khilafu zipo 
njoo kwenye masuala ya mwisho kabisa inajuzu waislamu kuingia katika vyama vya kisiasa wengine wanasema usiingie wengine wanasema ingia je watu wote wanaotawala katika nchi wakaacha kuhukumu kwa sheria za Kiislamu makafiri si makafiri kuna khitlafu pamoja kwamba kwa anasema man lam yahkum bima anzala Allah fa unaika humul kafirun ukanasema akafirun hapa na kusudiwa madhali mtu si makafiri yani jambo lolote unolijua wewe katika uislamu basi utaona ndani yake watu wanaanza ku kukhitlafia sasa mimi inanumiza kichwa لماذا نختلف kwa nini waislamu tunakhitlafiana kwa nini na kwa hivi sasa peke yake ikataka mtu afanye utafiti wa kielimu kuweza kuona kwa nini waislamu wanakhitlafiana na je ndivyo walivyokusudiwa tukhitlafiana au ni njia moja wapo ya kupotoka je Mungu anaridhia haya au haridhi je kama imekuwa ndio lazima tuwe hivi kwa nini hatuwezi kushirikiana katika yale mambo ambayo tunaweza tukashirikiana na mengine kila mmoja akamstahimili ya mwenziwe maana ajabu angalau sasa hivi kidogo utamaduni upo kwamba sunni anaweza kufuata jamaa ibadhi na ibadhi anaweza kufuata jamaa ya sunni kipindi cha nyuma ilikuwa haa ngumu hiyo na kuna kipindi hapa mtu akikuwa juni hawezi kufuatwa akisalisha na mtu mwingine na yeye vile vile ikawa kuna kipindi hawezi kumfuata mtu mwingine sasa hivi kidogo afadhali imepungua mtu akika kifuania hukueka akafunga kufunga kabisa shauri yake kidogo inapungua kidogo inapungua lakini khitlafu hizo ndio kasema hizi siku moja niliulizwa hapa swala hiyo swala namna gani tutampata kiongozi watu wakasema labda mashehe wakae tu waweze kumpendekeza kiongozi kwa hizi khitlafu tulizo nazo hizi hey umeke kiongozi afungi mikono waambie mimi simtaki yule afungi na yule anasema afungi simtaki anaofunga mambo madogo sana tu yanaweza katuletea khitlafu sasa haya ni mambo lazima waislamu tuyatizame na tuone yanatupeleka wapi mimi nataka baada ya kuonesha kwamba khitlafu zipo miongoni mwa waislamu katika kila jambo takriban kila jambo khitlafu zipo nataka niseme baadhi ya mambo kwanza swala la khitlafiana katika maumbile ya binadamu ni jambo la lazima Mwenyezi Mungu asema wa ikhtilafi alwanikum wa fi ikhtilafi alwanikum wa alsinatikum inna fi dhalika laayatin lil alim na katika tofauti ya lugha zenu na rangi zenu vile vile mna alama ya uwezo wa Mwenyezi Mungu lakini hayo ni hoja kwa wale wenye elimu aka hizi khitlafu tulizonazo za rangi na lugha pia ni hoja kwa Mwenyezi Mungu hiyo kwamba kaleta hoja ya uwezo wake lakini kwa wenye kujua ndio ichambue kidogo tu nakumbuka siku moja niliwahi kutembelea bustani ya mtu fulani pahala nje ya Zanzibar nikakuta akapanda maua ya aina moja yote nikamwambia kwa nini umepanda maua yote ya rangi moja <coughs> Akanambia kwani ulikuwa unapendelea vipi? Nikamwambia ilikuwa napendelea uoneshe fani kidogo. Panda maua ya namna tofauti na rangi tofauti, uoneshe ile fani ili mtu anapokuja awe anavutiwa. Leo hata nyumba ipakwe rangi moja yote. Juu itakuwa nyeupe chini cream. Blue, nyeupe. Lazima mnatia vitu tofauti ndani yake kuonesha fani na utamaduni wenu. Sasa kwa mantiki hiyo Mwenyezi Mungu katuumba rangi tofauti kuonesha uwezo wake. Angetumba sote weupe ingekuja dhana hivi Mungu na unaweza kuna mambo hayawezi. Ya mbona katumba sote weupe? Weusi umemshinda nini? Au angetumba weusi watupu ingekuja hivyo hivyo weupe umemshinda nini? Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu katumba rangi tofauti, sura, pua zina tofautiana, macho, nywele, miungo, kaweka shepu hizi kidogo shepu hizi tofauti kuonesha kwamba mimi bwana nina fani kubwa. Hamwezi kuniingilia na namna kwa namna za kufanya. Wa huwa bikulli khalqin alim na yeye katika jinsi zote za kuumba basi ni mjusi natazameni tokea binadamu alipomuumba kamuumba adam kwa kitu gani kwa udongo hawa akamuumba vipi kamtoa ndani ya nafsi ya adam kamaliza walobakia sisi katumbaje kwa njia ya baba na mama nabii isa kamuumba vipi kwa mama anaoneza kitu gani uwezo wake yahya kazaliwa vipi zakaria na mkewe alayhi salam wamefikia umri wa kutokupata mtoto Washakati wa tamaa Mwenyezi Mungu akamjalia mke wa Abi Zakaria apate mimba. Akazaliwa mtoto. Kwa hiyo leo tunafikiriwe labda Mungu ili haliwezi tunazaliwa kwa sababu ya baba na mama, kalifanya kwa mama mmoja peke yake. Kalifanya bila baba bila mama kwa Adam. Halafu akalifanya kwa mwanamme mmoja tu, hawa. Yaani namna utakavyozibirua wewe, tayari Mungu anaweza kuzifanya. Adam kamumba bila bila kuwepo mwanzo mtu kama yeye, halafu hawa akamtoa kwa mwanamme mmoja, halafu Isa akamtoa kwa mwanamke mmoja. Halafu wale wakati wa tamaa Zakaria na mkewe akawapa mtoto. Nini wa huwa bikulli khalqin? 
Sasa hii yote anataka kuonesha uwezo wake kwamba hauna kikomo ila kaamua tu kuweka utaratibu huu mwe mnazaliwa kwa baba na mama mwende katika utaratibu huu lakini ana uwezo wa kufanya mambo zaidi kuliko hayo na hayo na hayo. Sasa na hizi rangi Mwenyezi Mungu katokea kuonyesha kwamba yeye ana upeo mkubwa na uwezo mkubwa. Wa alsinatikum na lugha zenu ndimi zenu kazifanya moja e, tofauti. Hashindi Mwenyezi Mungu kutufanya sote kwa na lugha moja tunazungumza. Leo imekuwa Kiingereza tu kwa sababu Mwingereza katawala sehemu kubwa limwengu imekuwa lugha inazungumzwa na mataifa mengi. Na si hasha ikawa limwengu mzima baadaye ukaja ukaweza kuzunga Kiingereza. Mwenyezi Mungu ashindi kutufanya sote tunazungumza lugha moja. Lakini pia ingekuja hii ah, labda Mwenyezi Mungu uwezo wake ndio umemshia hapa hapa tu. Lakini katumba kwa lugha tofauti zinazoana zisizoana zilokuwa na machimbuko pamoja sokoko na machimbuko pamoja kuonesha uwezo ukubwa wa uwezo wake ambao haukisiwi kwa namna yote sasa khitlafu ni jambo la maumbile katika binadamu khitlafu ni jambo la maumbile katika binadamu kati ya mtu na mtu na kati ya yeye mwenyewe binadamu peke yake hata we mwenyewe binadamu wakati mwingine na khitlafiana tazama utotoni ilikuwa vipi kifikra kimawazo lugha na michezo yako Ujanani ukawa vipi na uzeeni uko vipi? We mwenyewe una khitlafu za daraja na matabaka tofauti. Sikwambii mwenzio sasa. Lazima utakhitlafiana naye. Kwa hivyo kwa tabia ya kibinadamu lazima tukhitlafiane. Kwa hivyo kwanza tukubaliane kwamba zikhitlafu zilizopo katika dini nyingine zinasababishwa na huu binadamu wetu tulionao. Kwa hivyo binadamu lazima tukofutiane. Na pia kuna mantiki yake kwa nini tofautiane? Kwa sababu ingekuwa binadamu sote tumekuwa namna moja. Ingekuwa ni sawa sawa mtu mmoja tu duniani. Hakuna mantiki. Iwe mimi nazungumza hapa na nyinyi mnazungumza hapa. Si ndio namna moja hiyo. Iwe mimi nachukua hatua kuelekea kaskazini na nyote mnachukua hatua kuelekea kaskazini. Mtu mmoja huyo si wengi hapo. Ili tuwe wengi lazima tutofautiane. Kila mmoja fikiri vyake, kila mmoja wazee vyake, kila mmoja atende vyake. Kwa hivyo zikhitlafu zinatokana na maumbile kwanza, maumbile ya kibinadamu. Halafu kuna khitlafu nyingine zinatokana na tabia za binadamu. Tunafishana. Binadamu yote anajipenda. Na tabia ya kujipenda inakupelekea mpaka unafika pahala hukubali kukosolewa. Kwa hivyo nilelo lisema ndo lile lile. Hata kama sino, potele ya mbali. Na hiyo imeathe, hiyo ni ukosefu wa maadili. Tukikosa maadili mazuri ya kidini ndo tunafika pahala tunakuwa hatukubali kubadilisha nini? Kauli zetu. Leo wanazoona Kiislamu wanafika pahala hawakubali kabisa. Ukijadiliana naye mpaka ukamfikisha pahala ukamwambia kauli hii ndo sahihi atakwambia ah mashehe wote walotangulia nyuma uko kwani hawajui. Hatuzungumzi swala kutangulia nyuma. Kama ni hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakuta wake makafiri lakini hakabadilisha mfumo wote. Na wale wale tuwahojea wakasema wajadna aba ana. Tumewakuta wazee Tunakubali mfumo wa wazee ukiwa sahihi tutaufuata. Haukuwa sahihi tutaukosoa. Hakubali. Au jengine ni shawai imekuingia katika mjadala fulani tukajeleni na mtu basi mwisho baada ya kufikia kwenye hoja akasema ah lakini ya khemia nishasikikana na nikitoa kauli hii siwezi kuibadilisha. Watu wote washansikia nasema hivi alafu tena kesho ungeuzi utanifahamu vipi mimi? Watakufahamu vipi? Watakufahamu umebadilisha kauli yako. Kwa kufahamu vipi zaidi hivi. Lakini hawezi mtu kubadilika. Sasa kwa namna hiyo hiyo kwa kweli ndio ndio tabia tunasema ya kiburi labda au kujiona na kujipenda ni tabia moja ngumu sana sasa akiwa nayo mtu hasa mwanachuoni inakuwa hatari Sayyidina Omar tizameni alipokuwa na tabia kukubali kubadilika wakati mmoja alitoa hutba ya Ijumaa na katika member akasema kwa nia njema kabisa kwamba mahari sa, kuanzia sasa yasizidi dinari nne dinari 400 za wakati ule pesa nyingi pia. Yasizidi dinari 400. Chini hapo anaweza kuwa. Kigezo chake nini kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoa zake zote hazikufika hivyo na wanawe aliowauzesha wote hawakufika kiwango mwisho kilikuwa ni kiwango hicho hawakupindukia. Kwa hivyo akasema ikiwa ni hivyo katakuwa kigezo kwamba yasizidi hayo. Tunafahamiana? Akainuka mwanamke mmoja. Yuko jua member kiongozi huyo anatawala na anahutubia kwenye member akaanoshwa mkono na mwanamke na unaona hapo jinsi wanawake zamani walikuwa kakamavu na mashujaa akaambia mimi sikubaliana na wewe hiyo kauli ya mirimu muminini kwa nini ukubaliana na mimi kwa sababu Qurani inasema hivi katika sura tunisa wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ataakhudhunahu muhtanan wa ithman mubina 
وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا aya nasema hivi maudhui ya aya ni nyingine lakini limehusu hili swali inapotokea mkataka kuacha mke na kuleta mke mwingine badala ya yule na hali ya kuwa yule wa mwanzo mlipomuoa mlimpa fedha nyingi likatumika neno qintar qintar ni fedha nyingi sana tuseme mamilioni kwa leo yale opindukia hizo dinar 400 basi fala ta'khudhu minhu shay'a msije mkachukua chochote katika ile mahari mlotoa ushamwacha ndo basi usiseme nataka unilipe mahari yangu ataakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina vipi mtakwenda kunichukua jambo hili kiuzushi na dhambi za wazi wazi dhulma mnamnyang'anya usifanye hivyo hasa yule mwanamke hoja yake akasema hapa kwa Mwenyezi Mungu anasema hata kama mliwapa milioni msichukue inaonesha Mungu anakubali kwamba inaweza kufika mahali ta milioni kwa sababu anasema hata kama mkiwapa hizo milioni basi msiwanyang'anye kuonesha kwamba Mungu anatambua mahali zaidi ya hayo yule asema wewe dinar 400 sasa vipi leo unatuambia mwisho dinar 400 Omar akasema kweli nimekosea na wewe umepatia. Kwanza sasa nafuta kauli yangu. Huru. Kabadilika kwa sekunde tu. Baada ya kusimamishwa nini? Hoja. Lakini sisi hatuna utamaduni huo. Kwa kwamba usimamishwe hoja, ubadilike. Ah. Unajua nini wewe? Wewe umekuja juzi. Umesoma kuliko sisi. Sasa hii hii ndio ina matatizo. Makubwa sana. Na akitumwa mtu alokuwa size yake katika elimu hataki msemeza hata amesikiliza bwana. Tuki sasa tukibadilisha kauli sasa hivi tutaonekana tunawafuata wa vijana itakuwa hatari sasa. Tutaonekana sisi hatuna maana sisi mashehe vijana ndio wanatuongoza sasa mashehe vijana. Sasa hiyo inakuwa inatokana na ule ubinafsi wa vijana. Sasa hiyo inakuwa inatokana na ule ubinafsi wa wa mtu. Kwa hivyo hiyo ni hatari ambayo inatukabili. Lakini kama nilivyosema kwa makhitlafu ni jambo la kimaumbile kwa waislamu lazima waislamu wakhitlafiane haikukatazwa na hayo ni maumbile Mwenyezi Mungu asema wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wataendelea kutofautiana isipokuwa wale wale warehemu Mola wako na kwa namna hiyo ndivyo alivyoumba Mwenyezi Mungu wa makhitlafiana au takhitlafiana tu kwa hiyo khitlafu ndugu waislamu miongoni mwa watu zipo kimaumbile lakini hizi zinatakiwa zitatuliwe kielimu nasema zipo kama mbili tuchukulie mifano ndani ya Qur'an manabii wamekhitlafiana manabii wenyewe kwa wenyewe wamekhitlafiana tazameni katika sura tu alambia Mwenyezi Mungu anasema wa Dauda wa Sulaimana idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihima shahid hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma Na Daudi na Sulaimani pale walipokuwa wakihukumu katika kesi ya shamba ambapo walikuja mbuzi au kondoo wakala katika shamba la mmoja wa watu. Kesi yake maarufu katika vitabu vya tarehe na vitabu vya tafsiri ni kwamba kuna bwana mmoja katika zama za Nabii Daudi wakati Nabii Daudi alikuwa mfalme alayhi salam na mwanawe Nabii Sulaiman kabla hajakamata ule uongozi wala haja wa mtume. Kuna mtu mmoja aliwaachia kondoo wake wende wakale katika shamba la mwenziwe wakasafisha na kuangamiza mazao yote ile bwana akawa amekuja kushtaki kwa nabii Daudi juu ile kesi nabii Daudi akawaita wote wawili kila mmoja akajitetea kwa upande wake ile bwana akasema wale wanyama hawana akili sasa nifanyeje nao shakula Na ile bwana anasema sasa mimi nimeshalima na yale ndo mazao yangu nilikuwa nayatazamia kwa mavuno sasa mtafanyaje lazima mni, mnipatie haki yangu hasa nini kipatikana yule bwana chakula hana wakati ule pesa bado hazija hazijafanya kazi yule bwana hana chakula wakati ule cha kumlipa na mbuzi tukondoo wale na yule chakula chake anakitaka basi na Daudi kwa, kwa haraka haraka tu akasema basi hao kondoo wote watakuwa fidia kwa ile shamba lililoliwa ufilisiwe Nabii Sulaiman kwa karibu pale akamwambia baba hapo kidogo <laughs> mimi siko pamoja na wewe Mimi ninavyoona hawa kondoo wamilikiwe na huyu mwenye shamba kwa msimu mmoja kwa kufidia ile gharama ya nini ya shamba lake kitakachozaliwa na kondoo hawa maziwa yao sufi na kila kitu za mwaka ule zote asimiliki huyu mwenye shamba alafu rasilimali ya kondoo mwakani zirudi warudi kwa hilo ile mwenyewe huo ndio wadilifu kwa sababu hawa walikula katika lile shamba Nabii Daudi akakubaliana 
na Nabi Suleiman mwanawe ndio Mwenyezi Mungu asema fafahamnaha Suleiman tukamfahamisha Nabi Suleiman hukumu ilo kwa sahihi lakini hata hivyo wa kullan watu wawili ataina hukman wa ilma wote tuliwapa hekima na elimu watu wawili pamoja kama Nabii Daudi alikuwa sawa lakini alikuwa na ilmu na hikma na huyu alipatia alikuwa na ilmu na hikma walikhitlafiana mtu na mwanawe wote ni mitume na baba mtu akakubali kukosolewa na mwanawe khitlafu zinatokea lakini namna ya kuzirekebisha zile khitlafu sasa inataka mambo mengi inataka yule anayekosolewa awe na ucha Mungu na mkosoaji naye awe na ucha Mungu pale mnaweza mkakosoana mkenda tazama Nabii Harun na Nabii Musa alayhi wasallam Nabii Musa anaondoka kwenda kuchukua amri kumi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaahidi watu wake atarudi baada ya siku ngapi 30 akamwambia ya Harun khulufni fi ahli Harun kuwa kwa niaba yangu waongoze kwa niaba yangu watu hawa akaondoka ufuka kule kuna hikaya ndefu sana kwa nini akaongezewa siku kumi akapiga siku 30 Mwenyezi Mungu faatmamnaha bi ashrin Mwenyezi Mungu asema tukazitimiza kwa siku ngapi kumi nyingine za ziada zikawa siku 40 Bani Israil walipoona kwamba huyu mtu na kama kawaida Bani Israil walikuwa ni watu ambao hawana matumaini walikuwa ni watu wanavunjika moyo mara moja ili subiri subiri hawaiwezi basi walipoona siku zinachelewa akasema Musa kesha tuacha mkono akazuka saa miri sasa kuona kwamba hao washafilisika kifikra na mawazo hakataka kuja yeye sasa na bidhaa yake ya mawazo akamwambia unaona kazi yuko wapi Musa kakuachisheni miungu yenu mizuri kule na kumwabudu Firauni kakuleteni kwenye Mungu asionekana na sasa yeye kesha kimbia basi sasa tufanye nisema fikra iliyopo tutengeneze Mungu wetu hapa kitu gani akawaletea Ejidin jasad lahu khuwar akawaletea nga mwana ndama eh? mwili halafu unatoa sauti ikaa ndefu vipi alimfanya atoe sauti lakini akawatengenezea ndama kwa madhahabu waliokuwa kali tazama wajinga wakajikusanyia madhahabu na manasi kwa nini mamali yote wakampa nani samiria akawatengenezea ndama wakabudi sasa Harun akawaambia mwanzo wala kad qala lahum Harun min qablu ya qaumi nama futintum bi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri jamani watu wangu nyie hii huu ni mtihani tu mmejaribiwa tu nyie kwa siku kidogo hizi mmeshindwa kustahamili Mola wenu ni wewe ndio Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma sio hii masanamu haya nifateni mimi na tiini amri yangu mimi mmewekwa kwa kusimamia ninyie qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarja ilaina Musa wakasema tutaendelea kuyaabudu haya mpaka rudi Musa yeye mwenyewe sasa tunamtaka Musa sio wewe na kwa sababu watu hawakuzoea namna hiyo tabu sana Harun akaitizama ile hali akaona hawa kama nitaendelea mimi kuwa kuwalazimisha hawa patanguka vita hapa. Na navyo mjua Musa, maana kila Nabii Musa alikuwa na sifa moja ya ukali, akifika alikuwa mbabe kwa kesi fulani, Nabii mbabe. Kwa hivyo alijua kama nitakuja kuya koroga hapa kaanguka vita hapa, Musa atakuja kunilaumu. Mimi nimekwambia ukae kwa niaba yangu, lakini sijakupa mamlaka ya kupiganisha watu. Kwa hivyo ngoja nisubiri mpaka aje Musa. Tazama hikma ya Harun. Akaona bora kwa hikma yake awache watu wa ndama kwa sababu siku zile batia chache amsubiri Musa waje wafanye mashauri mazito ya pamoja. Kuliko kujiamulia peke yake, pengine anaweza kuharibu zaidi baada ya kutengeneza badala ya kutengeneza. Kwa hivyo akaamua kufanyaje? Kusubiri. Alipokuja tu. Faraja Musa ila kaumihi ghadbana asifa. Taja Nabii Musa kesha kasirika mwenye hasira mno. Kala ya Harun kamaelekea Haruni kwanza ma manaaka idha raaitahum dhallu kitu gani kilichokuzuia usichukue hatua ulipoona wamepotea alla tattabi'ni hukunifuata mimi afa asaita amri umekwenda kinyume na amri yangu na mimi mkwambia simamia watu hawa kwa hivyo maana kusimamia kwa Musa ilikuwa ni madaraka yote na uamuzi wote Haruni aliona ta mimi nilipoa nisimamie tu sijapoa madaraka yote khitlafu imetokea je tokea mama naaka idha raaitahum dhallu alla tattabi'ni afa asaita amri na nabi Musa sasa akakamata ndevu za Harun halafu akakamata na sehemu ya nyunyule za utosi akawa analiburura bichwa la Harun Harun akamwambia qala ya ibn um ewe mwana wa mama inasemekana hawa walikuwa ndugu wengine wanasema walikuwa ndugu mama mmoja tu baba mbali ndo akatumia vile wengine wanasema hapana kamuita ibn um kwa sababu mama ndio sehemu ya huruma kwa hivyo pale panahitaji huruma ndo akataja ndugu kwa mama kwa sababu ni pale pa huruma baba mkali la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si usiburure ndevu zangu bala kichwa changu niache nipumzike roho yangu 
inni khashitu an takula farraqta baina bani israila wa lam tarqub qawli mimi nimechelea kitu kimoja tu ningechukua hatua lakini nimechelea hivi kwamba utakuja wewe unaambie kwa nini ulileta mfarakano kati ya wana wa israili wakagombana na kuuana hujansubiri mwenyewe kuja hicho ndio lochokeogopea Nabi Musa akakubaliana na ndugu yake kisa kinaendelea kirefu lakini nilichotaka kusema ni kwamba Nabi Musa na Nabi Haruna alayhi salam wali khitlafiana lakini vipi walisuluhisha zile khitlafu zao kufikia manake Nabi Musa kuvuta ndevu na nywele za kakake lakini bado walifika pahala wakaelezana kila mmoja akampa hikma yake wakaweza kuwafikiana na kujua nini la kufanya lakini sisi tunashindwa na Qurani tunayo siku zote tunaisoma kwenye khitma tunaisoma Ramadhani tunaisoma kuzingua watu pia tunaisoma lakini bado yale yaliyomo sasa ndani ya Qurani hatujatekeleza na si watu wa kawaida tu hapa nazungumza hata wale ambao wanaonekana kuwa ni wanavioni katika jamii basi pia hakuitekeleza hasa katika masuala ya mizozo na khitla ya laitani kama tungekuwa tumetekeleza yaliyomo ndani ya Qurani tukafahamu falsafa zake kwa hakika tusingekuwa na khitla kama hizo islam za kugombana zingekuwepo lakini tusingekuwa kuwa tunashindwa kufikia suluhisho na kuwa pamoja kuweza kutatua matatizo yetu lakini maal asaf kwa bahati mbaya ni kwamba bado hatujatekeleza ile Qurani yenyewe jinsi inavyosema. Ndio maana nikakwambia ni juzi kwamba kuna mtu mmoja aliandika kitabu chake akasema hao Islam tulio na ole o, iko haja ya kuslimishwa tena. Anasema iko haja ya kuslimishwa tena. Kwa sababu ukitazama yale yale mu ndani ya Qurani hayafuatwi. Kabisa. Haya, Nabi Musa huyo huyo na Al-Khidhri nini kilitokea? Nabi Musa alipewa ramani kamili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende pahala fulani atamkuta mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilmu kupita yeye. Nabi Musa akafuatana na mwanafunzi wake akafika hapo pale pale alipoambiwa. Akaambiwa alama yake kubwa ni kwamba pana maji maji hayo kama kitu kimekuwa mfu ukikiweka basi kinapata roho yake na kinatembea. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fatakadha sabilahu fil bahri saraba walipofika pale yule mwanafunzi nabii Musa wamechoka mwendo wa kutoa na kucha wamechoka mwanafunzi yule katoa samaki ngonda yule anasema labda ni msuze suze kidogo kakauka mno angalau kidogo apate maji ya sharabu tupate ule mnofo kumweka tu kwenye maji kapata uhai kenda zake ikawa lile tegemeo la njaa yao limetoweka lakini kwa sababu ya heshima na adabu za wanafunzi hakumwamsha mwalimu wake pamoja kwamba tukio lilikuwa ni kubwa lile kamwacha nabii Musa kapumzika na yeye akakuko pale pale akalala walipoamka tu nabii Musa jinsi alivyokuwa jemedari mkakamavu kasahau kama mtafika pale hapa namtoa maji na hivi na kila kitu na ile alama hakujiona akamwamsha mwanafunzi wake yalla 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 funga virago wenzetu tunaendelea safari bado hatujafika na tizama yule mwanafunzi akasahau tukio kubwa kama hilo mimi sisahau silali hasa kuwa samaki hana roho nikamtia kwenye maji akapata uhai ya kende zake halafu nisahau sitolala <laughs> usingizi tanduka hata kama sikudala mwezi lakini ile usingizi kaupata na hakukumbuka kwa mshwa tu safari wanakwenda zao wakenda mwendo wa kutwa tena huko jioni safika na Musa sasa ndo anahisi njaa akamwambia atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba he tumeshakata kitambo cha safari yetu hebu tuletee sasa hebu lete kile chakula chetu tulichokitenga pale ndo akaja akakumbuka qala araaita idh awaina ila sakhrati fa inni nasitu alhuta wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkurahu unakumbuka tulipopiga kambi pale pale mimi ni nilisahau kukwambia bwana yule samaki bwana alipokuwa amemkosha kapata uhai kenda zake lakini mimi naamini aliyosaulisha shaytani basi jambo la kusahau ili Nabi Musa akamwambia qala dhalika ma kunna nabghi akamwambia hapo ndio tulikuwa tunapataka maana hii alama niliyopewa ramani yangu na madiziki hapo sasa badala ya kwenda mwendo wa kutwa ule mnarudi tena kucha wakarudi kule kule kwa hivyo aliporudi fartada ala atharihima qasasa wakarudi kufuata njia zao zile zile fa wajada abdan min ibadina wakamkuta mje wetu atainahu min ladunna ilma Mwenyezi Mungu akamweleza mja yule na akampa ilmu Nabi Musa akaomba kufuatana naye sitaki nikieleze kisa kwa kirefu akapewa sharti kwamba kama unataka kufuatana na mimi kwanza uwe na adabu moja usiulize chochote kitakachotokea 
wakenda wakenda safari fantalaka hata idha rakiba fi safinati kharaka wamefatana wakaomba jahazi wasaidie wavushe kaitoboa qala akharaktaha litughriqa ahlaha laqad jitta shay'an imra umekwenda kuitoboa jahazi nia yako ni kuangamiza wale watu walio mumle ama wewe umefanya jambo baya qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra likwambia uko nyuma huwezi kusubiri wewe hapa wale khitlafiana ya khitlafiana alkhidri nabi Musa wame khitlafiana kwa kuwa nabi Musa kaona vingine na alkhidri kaona vingine lakini nabi Musa kaahidi la tuakhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra usinchukulie mbesahao usinchukulie uzito uzito mimi bado ngali mwanafunzi sio mkali kidogo punguza ukali wakenda hata idha laqiya gulaman faqatala alipomkuta kijana mdogo akamuua nabi Musa kuweza kustahimili tena qala qatal tanfsa zakiyatan bi ghairi nafsi laqad jitta shay'an nukra ma ili baya zaidi umemua mtoto mdogo bana hakufanya kosa lolote na hakuua qala alam aqul laka kama sikukwambia wewe ni kwambia mwanzo mwana lan tastati'a ma'iya sabra uwezi kusubiri ye hapa wa khitlafiana ya khitlafiana wa khitlafiana bila bila wakenda hatta idha ataya ahla qaryati istata'ama ahlaha fa abaw an yudhayyifuhuma fa wajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa aqama qala law shi'ta lattaqatta alayhi ajra wakenda mpaka wakafika katika kijiji cha watu tizama nabi Musa anatoka huko hajala ja na ngonda wao walikuwa wanamtegemea ndio kenda na maji ja wakafika pahala akafika pahala penye watu wa kijiji wakaomba chakula ugeni wakaomba jamani tupokeeni sisi tunatoka mbali taabani roho zetu hatupokei wageni hapa kwa taarifa yenu wakakataliwa eba ntupeni pahala pa kulala akamwambia mtalala nje usiku mvua ikawapiga kwa akamwambia tusimamishe ukuta tujenge ukuta sana bi Musa naogopa kuuliza tena sasa taabani hali yake lakini yeye nsiulize kuna mantiki gani ya kujenga ukuta haya twende 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 ukaje kumaliza twende zetu e bana basi huchukua angalau pesa tukapata kufanya kutafuta riziki yake taabani maana tumefanya kazi akamwambia kuanzia sasa hauwezi tena kuendelea na mie katika hii safari nimekwambia usiulize mara ya kwanza ukaniambia umesahau mara pili ukaahidi nimesahau kwambieni na mara pili nabii Musa aliahidi yeye mwenyewe in saaltuka an shay'in ba'daha fala tusahibni kama utaniuliza nitakuuliza jambo baada ya hapa basi vunja usahibi mimi nawe basi tena safari kwa kwa mtu anafungwa na kauli yake mwenyewe kwa hiyo umejifunga sasa safari mimi nawe basi na light nabii Musa angekuwa mstahimilivu angeona mengi tungepata mengi mno lakini ndio binadamu ni binadamu na hapo pia mekhitlafiana alivyoona alkhidri sifa alivyoona nani kwa sababu ya ilmu zao tofauti baada ya alkhidri akampata tafsiri kwamba jahazi ilikuwa nini jahazi ilikuwa ya maskini wanatarazak katika dunia walikuwa wametusaidia sisi kutu, kutuvusha pale lakini huko mbele kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu kulikuwa kushajulikana kuna mfalme anania kuzikamata jahazi zote zitaifishi kwa hiyo ilikuwa lakini katika sharti lake kubwa iwe jahazi ile si kamili, iwe kamilifu isiwe na dosari ikiwa na dosari haitaki sasa mimi nikawasaidia kwa kuitia dosari kwa hiyo kitendo kilikuwa kinaonekana kibaya lakini kumbe kilizaa wema baadaye na yule mtoto Mwenyezi Mungu alishajua kwa ilmu yake kwamba baadaye atawalazimisha wazee wake waingie katika ukafiri kwa njia moja au nyingine. Sisi tukaamrishwa na Mwenyezi Mungu tuiondoe roho ile kwa maksudi ili waje wapate mtoto mwingine mwema atakayewasaidia. Na ile nyumba tuliyojenga ilikuwa na mayatima wawili katika mji ambao walikuwa wamefichiwa na baba yao hazina ya fedha zao. Sasa ukuta ule kama ungeanguka zingeonekana na watu wabaya kijiji umewaona. Sisi tumetoka Tabani tunaomba ugeni tuna chakula mshindwa kutupa. Utaziacha fedha zile? Haziacha. Kwa hiyo tumetengeneza kuwasaidia kwa watu wazima wale wanajua kama zipo pale wataweza kujitetea hasitonyanganywa na mtu hapo nabii Musa wapi anajitafuna kidole tu angeendelea kustahimili akapata hikma sasa tunachosema ni kwamba khitlafu zilikuwepo kati ya manabii vile vile lakini vipi manabii walikosolewa sasa ikiwa nabii alikuwa na khitlafu na nabii mwenziwe na wakakosoana kwa nini sisi waislamu tunapokuwa na khitlafu hatukosoani hili linakuwa ni tatizo sugu na kwa nini hatukubali ondoka kwa manabii Njoo kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakwenda vitani na sahaba zake. Kama kawaida yake kwa hikma hatoki tena na sahaba zake mtungo kama mtungo wa samaki na uburura, anawagawa. Nusu pite njia hii na nusu tupite njia hii. Tukipigwa tusiwe kama sote. 
kundi moja akaliachia na kiongozi wake na kundi moja akaliongoza yeye lile kundi aloliachia akawaambia la yusallianna ahadukum alasra illa inda bani quraidha asisalim tiyo yote kati yenu la asiri isipokuwa katika kitongoji kinachoitwa bani quraidha kuna kabila ya bani quraidha la mahudi sasa kitongoji hicho cha bani quraidha ndio wakasali huko la asiri wakati wao wanaachana ni wakati wa adhuri bado la asiri mtu basi salama ganda zake na lile kundi lile kundi likajitahidi kwenda lifike kwenye kitongoji cha bani quraidha lakini wapi la asiri naingia la siri magharibi anakaribia yale bonzo karibia magharibi wakakaa kitaka wasema sikilizeni mtume sasa salama amesema tu isali la siri kwa katika kitongoji cha bani quraidha lakini sisi tunaona kwamba hatutafika katika kitongoji cha bani quraidha ila itakuwa magharibi shaingia kwa hivyo la siri shatoka mnaona je tupeni mawazo yenu wengine wakasema ah mimi damu mtume kasema tusali la siri katika kitongoji cha bani quraidha basi wacha ipite tutaisali huko kwa hata kama magharibi wengine wakasema hapana nyinyi mjafahamu mtume sasa sala alikusudia kwamba tujitahidi tuende kwa haraka lakini ndio hatukuweza wakakilafiana kundi moja likasema sisi tutasali asiri huko wakatangulia kundi la pili likasema sisi tutasali hapa pale asiri wakasali pale pale kufika kule mtume salamu kapita njia nyingine ikafika mwanzo wakamfikia wakamweleza ile habari akacheka kwa kweli akamwambia nyote mepatia maana mmejaribu kufafanua nini mimi nakusudia kwa hivyo watu wamekitlafiana hapo hawajakitlafiana wamekitlafiana kwa mitazamo tofauti lakini mtume salamu kaaridhi yote yale kwa sababu gani kwa sababu walikuwa katika kujitahidi na kutafuta lipi la kweli hii inatufunza uvumilivu katika khitlafu leo hatukubali sio hiyo wewe ukiwa umefunga mikono yako kifuani au umefunga mikono mwenzio kaachia unaona kwamba wewe uliowaachia ndio sala yako sahihi na yake bathi lalofunga na ile ilofunga anaona kwamba wewe yako ni bathi kwa sababu yeye kafunga mikono au ameachia. Hatuna ile kwamba hizi jitihada kila mmoja atajitahidi vyake basi itakuwa kila mmoja anafungu kwa upande wake. Hatuna hiyo. Tuko katika kuzozana na kujadiliana na kuonana kwamba huyu kakosea yule kapatike. Haya ni matatizo makubwa tulionao na miongoni mwetu sisi waislamu. Sasa tunasema kwamba khitlafu zipo na ni lazima waislamu wakhitlafiane lakini kwa vyovyote itakavyokuwa jamani khitlafu hizi zende kistarabu katika hali ambayo hazita tutofautisha tukashindwa kufanya mambo kwa pamoja nakumbuka kuna ikaa moja sayyidina ali ibn abi talib karama allah wajhahu inasemekana kwa sababu sayyidina ali alikuwa na khitlafu kati yake na muawiya katika maswala ya utawala ugomvi mkubwa ulikuwa ali hamtambui muawiya na muawiya hamtambui nani ali akawahi kuulizwa na mtu mmoja kwamba hivi sasa kuna tetesi za kwamba Warumi watu wa Italia ya kale wataliana wanajiandaa kuipiga Damascus ambako ndiko aliko Muawiya uko anaongoza na wao ni wakristo wanapigana na Muislamu yule je wewe yule ni mgomvi wako Muawiya utachukua hatua gani wakati ambapo wale wakristo wanakuja kumpiga Muawiya akasema nitauweka mkono wangu penye mkono Muawiya dhidi ya hao wanaokuja wakati ambapo yeye anajua kwamba Muawiya ni adui yake. Ikawa yeye na Muawiya ni kama mtu na kiroboto. Lakini yeye na Warumi ni kama mtu na simba. Sasa inapotokea kuwa ushirikiana na kiroboto kumpiga simba, ni sawa sawa tu. Huwezi kukaa ukasema nitampiga kiroboto nitamwacha simba, ma kiroboto madhara yake madogo kuliko simba. Kwa hivyo akaamua yeye na kiroboto washirikiane kumpiga simba. Leo hatari iliyopo ni kwamba waislamu wanaweza kukaa wakashirikiana na usokuo wa waislamu kuangushana wao wenyewe kwa wenyewe badala wao kushirikiana bega kwa bega dhidi ya sekwa muislamu leo uislamu hautekelezeki katika jamii mfano mtu atasimama kukosoa kusema kwamba kuna mambo katika vyombo vya dola anakwenda kinyume na uislamu moja mbili tatu kwa sababu ana ugomvi na waislamu wenziwe katika mitazamo basi wale waislamu hawatomunga mkono huyu kusema kweli hayo ni makosa hata kama unayaona wasema ah wale bwana tutatutia matatizo ni bure si toki hapo si msimamo pamoja na sisi wataacha kukuunga mkono wewe hata kama unolisema ndilo sasa hii kwa kweli tabia hiyo islamu inaturudisha nyuma na tunaweza kufika pahala tusiwe wamoja kitu kikubwa cha kufanya ndugu islamu ni kwamba tukizame malengo yetu makuu ni yapi kwani muhimu si watu wasali sasa wanaofunga mikono wasofunga kifuani tumboni si wanatakiwa wasali wote na yote ni sala basi muhimu tushirikiane katika sala lina amala ala matafaqna wa natasamaha ala maftaraqna hasan albanna anasema tufanye kazi kwa yale tunokubaliana na yale tusokubaliana kila mmoja amstahimilie mwenziwe nyumbani tu jamani mkikaa hakuna kama aliyosema juha 
Safari moja Juha alijua na mtu mmoja kwa ajili ya posa. Alikuwa na binti yake yule Juha. Yule alikuja kuposa akamwambia amekuja kumposa binti yako. Sasa Juha akamuuliza akamwambia kitu gani kilichokuvutia umpose binti yangu? Akamwambia amekuja kumposa kwa sababu mzuri akacheka sana. Akasema sote tulipokuwa tunapeleka posa tulisema wazuri hawa. Baada ya kuwaoa hatukuona wazuri. Kwa sababu kisha kukaa naye ukaona kwamba naye ni binadamu ana kasoro zake utazijua kama hujaamua kuzivumilia zile kasoro basi utamwacha kwa sababu naye ana kasoro sasa hii inaonesha kwamba hata katika nyumba lazima uwe na uvumilivu kwamba zile kasoro zinajitokeza kwa mwenzio uzifumbie jicho utizame zile nzuri tu zinatoka kwake uweze kuzifanyia kazi na yeye afanye hivyo akubali zile kasoro zako zipo azifumbie macho afanye zile ambazo ashirikiane na wewe katika zile ambazo mnaweza kukubaliana sasa na katika Uislamu iko hivyo hivyo kwamba hakuna mwanachuoni sokoni na kasoro hakuna fikra isokuwa na kasoro hakuna mambo utakayokubali yote mengine utakubali mengine utakataa sasa shirikiana naye katika yale unayokubali achana naye katika yale ambayo wewe huyakubali basi mfike leo kama Uislamu ingekuwa tunashirikiana kwani sote tutaki sala Ijumaa sisi iwe ni moja Zanzibar nzima tunataka sala Ijumaa iwe moja tu kwa sababu itatoa ujumbe mmoja tu sote tunasali mnazimu moja pale sote Ijumaa moja na hutuba moja malengo ma moja akisalisha ibadhi akisalisha hanafi akisalisha nani rakaa zitakuwa ngapi kwa ni juma mbili ruku si ndio zile zile sijida ndio zile zile sura si zitasomwa anataka tetiki amina so taka hata tetiki amina akitaka atafunga akitaka atachia hii ni jambo jepesi tu hutuba si ile moja basi nani sote tunataka hilo lakini Leo ukianza kulileta hilo katika jamii kwamba tuwe na Ijumaa moja tu nchi mji mzima. Tusikuseme mashamba tofauti. Tuseme mji mzima wa Zanzibar tuwe na Ijumaa moja tu. Basi na kuhakikishia utapingwa. Na hususan ni kwa ulielisema siye basi. Ndio kabisa maka anatakiwa ndiye ajaliseme. Rasula minhum au miongoni mwao ndio aliseme. Sasa hii ndio tatizo letu Uislamu. Itakuwa tabu kufika kama hatujaanza kuelezana haya kwa ajili ya kizazi kijacho kutakuwa na hatari ndugu islam tuje tuyeleze inshallah taala katika siku ya alhamisi sasa tutatoa fursa kwa ajili ya maswali lakini tunamwachia mwadhini <laughs> jazakallahu khairan hii ni miongoni mwa khitlafu kubwa sana ya waislam swala linakuja nadhani likariri swala kwanza eh? anauliza kwamba miongoni mwa khitlafu za wenyewe kwenye waislam ni khitlafu ya shia na wengine wasokuwa shia na kuna maneno chungu nzima anasemwa kwamba labda mashia si waislamu mashia makafiri naona anajaribu kujibu kwa sababu si waislamu na vitu kama hivyo na nimegusia tu hapa kwamba waislamu tunatakiwa tuwe wamoja dhidi ya adui yetu mkubwa asiyekuwa muislamu sasa je mashia kwa kesi kwa upande wao na sisi waislamu vipi tunaweza kushirikiana dhidi ya adui yetu mmoja nasema hitlafu hii ni kubwa mno na ni pevu ikitaka wakati wake maalum kuzungumziwa lakini ina historia kubwa kwanza hitlafu ya shia na sekwa shia imeanza mbali kifikra kifikra ni kwamba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wa wasallam lilizuka suala nani atawaongoza waislamu sasa baadhi ya masahaba wakaona kwamba atakayefaa kuongoza waislamu ni sayyidina ali ibn abi talib kwa sababu zao na wengine wakaona kwamba ni Sayyidina Abubakar ndo atakayefaa kuongoza Waislamu kwa sababu zao Khitlafu hii ilififia katika kipindi chote kile cha masahaba Sayyidina Abubakar ndo alikuja kuwa kiongozi na Sayyidina Ali akawa chini ya Sayyidina Abubakar anafanya kazi pamoja naye kila kitu Baada yake akaja Sayyidina Umar akaja Sayyidina Uthman halafu ndo akaja Sayyidina Ali ukaja mzozo mwingine na Muawiya Baada ya hapo watu walokuja kuyahakiki matukio wale waliosema aliyekuwa anastahili kuwaongoza waislamu baada ya kufa mtume ni Sayyidina Ali ndio tunawaita mashia. Na wale waliosema hapana ile kwa Sayyidina Abubakar ndio kiongozi ndio sawa sawa. Na jinsi walivyotiririka kwa Omar Uthman Ali ndio sawa sawa. Hawa ndio sokuwa mashia. Sunni pamoja na ibadhi wana mtazamo huo. Kwa hiyo khitlafu imeanza huko nyuma. Bakati nzuri masahaba waliweza kukaa pamoja maana yake alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abubakar kaongoza hakutokea vita kati ya Sayyidina Ali na Sayyidina Abubakar wala haikusema kwamba Sayyidina Ali ni Shia na Sayyidina Abubakar ni Sunni ah mpaka wamekufa Khitlafu amekuja kuzuka baadaye na hii ndio tabia yetu si Waislamu Imam Shafi mpaka kafa hajasema mimi Imam Shafi na madhhabi yangu ndio hii 
lakini baada ya kufa na nini watu wamezoa madhabi lakini shafa Abu Hanifa mpaka kafa watu wamezoa madhabi yake kisha kufa tena kwa miaka Imam Malik ndo wamezoa madhabi yake Ahmad ndo bin Hanbal wamezoa kila mtu mpaka kisha kufa na nini watu wanaanza kuja kuleta madhabi lakini wao walipokuwa hai hapakuwa na matatizo haya kwa hivyo ikiwa utasema kwa mfano Sayyidina Ali alikuwa Shia na watu wake basi alisikiana na Sayyidina Abubakar ambaye Sayyidina Abubakar hakuwa Shia na watu wake kama unazungumza kwa tafsiri hiyo kwa hivyo hao watu wanaodhaniwa kwamba ndio wahusika wakuu wa ugomvi wao walishirikiana sasa hatari sisi wenyewe kwa nini tunashindwa kushirikiana ni kwa sababu kila mmoja akazua khitlafu zake kubwa kuliko mwenziwe na kuna mambo mengi ambayo yanafanya Shia na wasokuwa Shia wasikutane sitaki kusema kwamba ni halali wasikutane lakini magumu sana yanayofanya wasiweze kukutana mengi moja katika hayo Shia wanaitakidi kwamba baada ya Mtume Sala Sayyidina Ali ndo kiongozi halafu maimam 12 wengine wanaofuata Hassan Hussein eh, Ali Zainul Abidin Ibn Hussein Muhammad Al Baqir Ja'far Al Sadiq wanawatembeza mpaka wanafika 12 kila mmoja na hoja zake wa wanaamini wale ndio viongozi na wanachokisema ni maasumina hawakosei kitu ambacho kwa watu wengine wote hakikubaliki hicho kwa hu, kwa upande huu sasa ikiwa ni hivyo inakuwa tabu sana sunni na shia au wasokuwa shia na shia kukaa pamoja tabu yake nini kwa mfano neno kalisema Sayyidina Ali masuni na wasokuwa na maibadhi na wengine watasema ah haya ni maneno yake tutayajadili sie pengine ndio pengine sio shia atasema hapana mimi mkasema Sayyidina Ali ni sahihi hakosei masum mtafika mtakwenda hapo hamwini shia kumwambia rekebisha sasa itikadi yako tuambie Sayyidina Ali si masumu ni mtu wa kawaida hakubali asekwa shia mwambie sasa itaki ni kwamba Sayyidina Ali ni masum hakubali mtafika hamfiki hilo ndio jambo kubwa linowafanya shia na wasokuwa shia wasikae pamoja ni gumu sana kulirekebisha nataka elimu hata tukilizungumza hapa kila mmoja ataemewa atagawika huyo tuna hivi ndivyo huyo tuna hivi ndivyo lakini unjue tu kwamba source kubwa ni hiyo kwamba hawezi kukaa pamoja kama mboe lakini yako mengine inaweza kukaa pamoja yako kwa mfano leo tuseme watoke wasokuwa waislamu waje kutupiga sisi waislamu wengine tusokuwa shia shia atatakiwa atusaidie sisi asaidie wale na tutopoeona kwamba wasokuwa waislamu kwenda kuwapiga shia sisi tutawasaidia shia sio wale wasokuwa waislamu kwa sababu bado hapa shia wanakubaliana na Qurani wanakubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ziko khitlafu nyingine za ziada ambazo zinatufanya sisi na wao tusikae pamoja kwa mambo mengi lakini mengine yako pale pale kwa hivyo tunachosema ni kwamba ni vigumu lakini pia upo uwezekano kwa sababu ikiwa wakristo na waislamu waliweza wanaweza kukaa pamoja dhidi ya mtu asiamini kuwepo Mungu maana akitokea mtu akasema sasa hivi tunavunja misikiti na tunavunja makanisa tunasema hakuna Mungu na kuhakikishia padre na shekhe watakaa moja kufikiri sasa tupambane nayo ile kwa sababu ile hakuna Mungu. Watamuonyeshia vidole wote. Wakisha kummaliza watalekeza na wao sasa na wewe kafiri. Watamuonyeshia na wao wenyewe kwenye vidole. Wataanza upya. Upo. Sasa ikiwa soko wa Islam, kwa Islam na soko wa Islam unaweza kushirikiana kwa adui mkubwa zaidi. Kwa nini Islam wenyewe kwenyewe pamoja na khitlafu kubwa zilizopo washinde kukaa pamoja? Wanaweza kukaa pamoja lakini ni ngumu sana. Khitlafu za ndani ni kubwa kati ya Shia na wasokuwa Shia ambazo ni tabu sana Shia naamini uko right na wasokuwa Shia naamini uko right na ni ngumu kuzijadili zinataka upeo mkubwa ilimu. lakini iko sehemu wanaweza kakaa pamoja wallahu aalam